Hai chào các bạn, hôm nay mình lại một cái clip đó chính là tại sao mình chọn cái con ốc để mình nuôi. Cái lý do đầu tiên đó chính là cái giá trị kinh tế của con ốc nó rất cao. Ví dụ hiện tại các bạn bán cái con ốc thứ giá thương phẩm á là khoảng tầm 100 ngàn một ký. Cực kỳ cao luôn các bạn. Ví dụ các bạn nuôi con cá lóc, cá trơ hay bất cứ con tôm gì đó thì cái giá thanh của nó luôn luôn dưới 100 kg. Vì vậy cái giá thanh con ốc cực kỳ cao. Cái thứ hai á, là nuôi con ốc cực kỳ dở. Cực kỳ dở luôn các bạn. Các bạn cần chuẩn bị một cái nguồn nước sạch. Bạn trồng cây cối ở dưới ao hồ. Bạn thả cái con ốc xuống nó gần như là sẽ sống một trăm phần trăm luôn. Nó khác với cái con tôm. Con tôm các bạn cũng phải chuẩn bị cái nguồn nước rất sạch. Bạn phải tốn cực kỳ nhiều cái chi phí để mình xử lý nguồn nước của nó. Thậm chí máy bơm oxy rồi này nọ luôn. Đối với con ốc thì không cần thiết cái điều đó. Nên nuôi con ốc nó rất dở Và cái thứ ba á Cái này cũng là cái quan trọng Đó chính là thức ăn cho con ốc Đối với con ốc Nó là động vật ăn chay Nên chị ăn là những cái loại rau củ quả Thì bạn liền xuống Thì con ốc nó sẽ ăn thôi Vì vậy khi các bạn nuôi ốc á, Là cái chi phí nó gần như bằng không đồng Ví dụ như các bạn là Cứ trong bỏ bèo lục bình nè Bèo tay tượng ra nè xung quanh rau muống nó này nọ thì trong ao đó nó có thức ăn rồi nên cái con ốc á nó ăn cái thức ăn đó nó vẫn sống vẫn phát triển mạnh khỏe bình thường luôn rồi tiếp theo á, là cái thức ăn của nó nó gần như tồn tại xung quanh chúng ta ví dụ như đây mình trồng một cái giăng mướp đây cho cái con ốc nó ăn đó đây cho con ốc nó ăn Vì vậy bạn thấy không, cái thức ăn là mình gần như mình trồng được, gần như mình mình không chớ cũng như là mình kiểm soát được. Nên việc nuôi con ốc nó dễ dàng, nó thuận lợi hơn là những cái yếu tố đó. Cái thứ ba, cái thời gian chăm sóc của con ốc cũng có nhiều, ví dụ như sáng sáng. Cứ bạn xiên ra, ví dụ sáng bạn ra bạn ngó nghiêng xíu, bạn liền cho nó vài mẫu thức ăn. Là con ốc nó sẽ ăn, nó sống thôi. Ví dụ sáng bạn ve bằng hai mướp nè, hai lá gì đó, bạn cứ liền xuống một ít. Con nào ăn buổi sáng thì nó lên ăn. Để đầu trưa bạn ra ngó nghiêng coi thử nó có bị vấn đề gì không. Rồi các bạn chăm sóc cho nó. Rồi tối tối các bạn cũng hai mướp rau củ quả này cho con ốc nó ăn thì cái con ốc nó sẽ phát triển bình thường. Đó, đó chính là cái lý do mình lựa chọn cái con ốc với thứ hai á, là trong tất cả các con mình rất thích ăn ốc đó. thật sự là hồi xưa là mình thích ăn ốc cái ý tưởng nuôi ốc của mình thì mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình nuôi là để phát triển cái kinh tế mình đơn giản mình hồi đó mình nghĩ là mình cứ làm một cái bờ bạc như thế này ở trong 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 xóm là có ông dượng ông đi bắt ốc mình thèm mình xuống mua mấy ký và mình ăn xong bắt đầu ông đi bắt ốc xong bắt đầu mình thấy con ốc nó hay hay rồi bắt đầu mình vừa mình nuôi thôi các bạn mình nghĩ là mình nuôi cảnh thôi Chứ mình không nghĩ là mình nuôi Đỡ Phát triển kinh tế Nhưng mà trong quá trình mình nuôi mình thấy con ốc rất hay Nên mình tìm hiểu dần 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 Rồi bắt đầu mình mở rộng đầu tư Đây trong này có mấy cái dưa bạc của mình đây Đó các bạn Dưa bạc mình nuôi ốc nè Đây chỗ mình ập trứng nè Bên kia là một cái hồ của mình Mình đầu tư mình mở rộng ra Thật sự là hiện tại mình bỏ vốn rất nhiều các bạn Chưa lời đồng nào Chưa bán cái đông nào luôn Bởi vì thì hiện tại là trong giai đoạn đầu tư thôi nên mình thấy nuôi cái con ốc nó dễ dàng hơn rất nhiều so với những con khác các bạn ví dụ các bạn nuôi con gà đi gà mà tới mua mưa này mà nó dịch một cái nó chết sạch hết với lại gà là nó ăn khủng khiếp nó ăn lúa ăn rau củ quả ăn khủng khiếp vì vậy cái tỷ lệ lời của con gà cực kỳ thấp nhiều nhiều anh chị anh chị có thể nuôi cá trơ à, nhiều ý tưởng thường là nuôi cá trơ nhiều anh chị là nuôi con cá trơ dở dàng đúng không nhưng mà thật sự nuôi con cá trơ rất chua bạn ơi cái chua không phải là con cá trơ chăm sóc cái chua nhất lớn nhất của con cá trơ đó chính là cái thức ăn nó quá khủng khiếp mình cứ nghĩ á mình mua một ký cá trơ vờ bắt đầu là có thức ăn thừa đó mình liền đó nhưng mà thật sự như vậy sai bởi bạn biết bạn mua một ký cá trơ mới đâu nhỏ nhỏ bạn ra một hốt nem cơm nó ăn nhưng bạn cho nó ăn liên tục 10 ngày á là bạn thấy cái tỷ lệ tiêu thụ của nó khủng khiếp rất khủng khiếp vì vậy nhiều anh chị mới đầu giờ nuôi chăm sóc kỹ lắm xong bắt đầu hết thức ăn không biết cho ăn gì luôn cà trơ nó đói nó chỉ còn cái đầu không 
Vì vậy nuôi cái trơ lý thuyết thì nó sống Nhưng đỡ lớn thì khó và phải cho ăn rất nhiều, rất nhiều luôn Nhưng con, con, cái con ốc đây, đây, ví dụ con ốc đây mình nuôi cái beo này Đó, mình cứ liền vào thì cái con ốc này nó xuống nó ăn cái này nè Đó, nó ăn beo này luôn, nó tự động nó sống luôn Khỏe mạnh, mập mạc, bình thường Bởi thức ăn này thức ăn của nó mà còn cái trơ bạn liền vào đó nó vẫn sống để ăn sạch hết luôn bạn phải cho nó ăn hàng ngày còn nếu không nó ốm nó không lớn nhiều anh chị đầu tư nuôi cái trơ thất bại là do vậy cứ nghĩ là con cái trơ thứ gì ăn cũng được nhưng mà mình không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu ăn của nó đó thậm chí nuôi lương cũng vậy bạn biết nuôi lương cực kỳ khổ đó chính là ví dụ nếu bạn nuôi lương không bạc nha cứ mỗi lần bạn cho thức ăn cho lương á thì các bạn phải thay một lần chỉ có không thay một lần hai lần lương nó chết sạch hết luôn ví dụ như một bữa bạc như thế này bạn đầu tư ra bạn nuôi á, là thu nhập khoảng tầm năm triệu một cái bữa như thế này lương nha bạn bán 50 triệu nhưng mà cái chi phí cho tụi nó ít nhất phải là hai ba chục triệu rồi lời khoảng trăm tầm hai triệu nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của nó nó chết một cái là coi như bạn trắng tay luôn đó nuôi lương nuôi lương đòi hỏi cái kỹ thuật cực kỳ cao rất cao luôn nếu mà mình mình không thể nào đáp ứng được cái kỹ thuật đó thì cái khả năng thất bại của chúng ta rất lớn vì vậy nhiều anh chị mà nuôi luôn thành công người ta thành công là có thể là người ta thất bại từ ba bốn lần người ta thành công nhưng con ốc này á các bạn chỉ cần chịu khó chăm sóc một xíu hoặc là bạn lên mạng học hỏi cái quy trình bạn chăm sóc một xíu thì cái tỷ lệ cái thành công của con ốc rất cao các bạn rất cao luôn bây nhà mình cũng có nuôi một vài gà nè nhưng nuôi chơi ăn thôi và đặc biệt mình thấy lớn nhất vẫn là cái thị trường cái thị trường vô cùng lớn cái trăm ngàn một ký bây giờ người ta không có ốc để người ta người ta mua bạn mình ở phú yên người ta không có ốc để người ta mua vì vậy thị trường gần như là vô hạn ví dụ như giả sử nha bạn mua con ốc giống một con là khoảng tầm năm sáu trăm đồng gì đó tùy theo vùng thì bạn mua như vậy nó chỉ tốn cái chi phí cái con ốc giống của bạn thôi nhưng khi bạn nuôi lên giả sử nha cái con ốc bạn bán còn tầm ba đến bốn chục ngàn một ký á bạn vẫn lời không thể lỗ được bởi vì cái chi thức, phí thức ăn mình đâu có đâu nên cái xác suất lỗ, lỗ rất thấp lỗ là chỉ có cách là bạn chăm sóc bạn nuôi không hiệu quả nuôi nó không sống và không lớn thôi thì cái đó mình cũng chia sẻ trong quy trình là là quy trình lúc trước là các bạn cũng xem nhiều lý do nhưng mà các bạn lười á là coi như bó tay cứ sai đâu mình sửa đó, sai đâu sửa đó. Đây mình mình mới nuôi đây nên cái ốc bố mẹ mình cũng ít lắm, đẻ thì cũng nhiều. Chỉ có một vài ít đây, trứng đấy các bạn. Đó. Vài bọc trứng đấy thôi. Đó. Trứng đen đen là nó chuẩn bị đã nở rồi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy hay á, thì nhớ đăng ký kênh và share. Và cái gì thắc mắc á, thì cứ bình luận. Bình luận dưới mình có thời gian rảnh mình sẽ trả lời. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với trang trại ốc Phú Yên.